next week ama next month kuna show ambayo tunangojea Nigeria artists anakuja kwa hii country David. ukiangalia maktaba yake ambayo imeandikishwa analipo more than 35 million 56 million to be precise ya Kenya nataka nirudie sijataja jina there is an artist coming from Nigeria analipwa 56 million Kenya shillings na wasani na corporate na watu ambao ni watu na bado kutakuwa na entrance fee wenye wanakuja msanii anaokota 56 million na kuna wasanii ambao wanaimba paka kifua na kauka wakunywa maji kwa studio ya Kenya ale Mungu anajibu maombi yangu wakati bado niko hai ninashuhudia usicheze na Mungu Doris Doris usicheze na Mungu Doris usicheze na Mwenyezi Mungu Doris unajua recross kunijibu imefanya paka kuna watoto hapa wadogo wanisalimi yangi. Recross kunipigia simu inawauma hawezi kulala na nakwambia Doris kwa maisha yako ogopa mtu yote kwa na wivu. Doris wivu itakufanya unyambo siku mzima usilale. Mimi nakwambia Doris. Nongene Recross wivu inaanza kufanya usoto siku mzima usilale. Wivu ni mbaya Doris. Wachana na wivu. Have that something called free heart. Free heart ni roho ambayo imefunguka Doris. Wazia watu mambo wazuri. Watu wengi wanadhania mimi ni mtu ambao labda ni mtu ambao wakutarajia nitakuwa hivyo. Na ndio siku zote kwa maisha kila mtu anataka kutakia mazuri lakini ukifanikiwa tena unakuwa adui. Hakuna siku nye adui wako yuko huko nje anatembea anakupitanga kujui. Adui wako ni ule mwenye mnakaanga naye Doris. Kwa sababu gani? Mafanikio yake inaanza kumkera. Unapata hiyo point? Yeah. The fact that nilijibiwa na nikafanywa na recross nimejenga uadu lakini nao nitakurudilia na nitakwambia Doris. Alinipa hii ni Mwenyezi Mungu. Naweka mikono juu. Vita wapigana nani? Na Mungu. Bas. Sasa hata naona watu wanaku niliona DJ Pierre Makena alisema kwamba wewe ndio celebrity crush wake. Yaani anaweza kudate wewe. Ah, uh, mimi niliona na nikona nani? Nani amechora ile kile? Ogobina. Bina. Wewe obina wewe. Wewe obina wewe. Alafu obina anasema Ani obina ani obina ananiona mimi ni mlemavu ama nini? Ati shuali, shuali Pierre Makena. Shuali of all the people. Makena, shuali. Kasipul. Nataka nimwambie kitu moja. Ni ya kwamba Pierre Makena ni favorite DJ number one ambao mke wangu anampenda na roho yake yote. So guess that I'll to me your clip my wife akaniambia angalia pia makena anakuambia anasema anaweza akaniambia sasa we una kwangu natamani kuongeza bibi wa pili ukiniletea makena mimi niko sawa he ah bibi yangu alisema so, anaambia makena kama utamuongeza bibi wa pili ni sawa unajua wanawake wanasemanga na wanarudianga mwanamke leo hii kama ni mwanaume akikupata na cheat na mwanamke yenye mapoe inatoshana na hospital na mwaga mpepo huko nje atakasirika wewe ukipata mwanamke una cheat na mwanamke mwenye ni beautiful. Na unaona anga wanaume statistics zinasema Kenya ukipata bibi mwenye kwa nyumba ni beautiful na mwenye ana cheat naye ni ongonga. Unapata hiyo point? How it happens to Juangi. Lakini bibi mkangu aliniambia nikupate una cheat on me. Nikuje niku, nikupate. Lakini kama ni Pierre Makena, bas. Huyo atakuwa mke mwe. Haya mimi nasema nipende Pierre. Haya nipende. <laughs> Nimekubali nimejiachilia nipende vile unataka kunipenda. Wacha hiyo pia ena una fitina sana. Sina fitina na uliza tu. Alafu kasipul, kama governor mtarajiwa, unaona kama governor mwenye yako saisa kaja anafanya kazi nzuri? Mimi siko kwa biashara ya kujua governor anafanya biashara nzuri ama anafanya kazi nzuri ama afanye kazi nzuri. Kitu nye ni biashara yangu nye najua ni kwamba 2027 mimi ukitaka kujua mimi ni mstarabu. Mimi ni mtu mzuri. Mimi nataka kuanza ku negotiation na president William Samoi Arap Ruto pia huyu jamaa kazi ya ministry kwa sababu bado kuna vile namtakia mema lakini governor wa Nairobi naenda kapumzike ulale ukunywe kofi ukae ukijua kwamba governor wako 2027 ni dr Kasepul na tuna unveil tunafanya nini tuna unveil running mate next week utamuona nilikwambia ni msichana wa Kisomali tunaanza kazi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutakuwa active politically from 2026. For now makopres zimekuja, tunakula upepo, tunafurahia, tuko sawa na Mungu anasaidia.
Unaona hata kijana wa NC ndio huyu alikuwa amekaa kwa gari. Yeah. Ametoka amefika na gari yake amefika hapa. Muulize huyu ndo youth leader, huyu ndo youth leader wa NC Nairobi mzima. Kenya Kenya mzima. Kenya mzima. Secretary. Yeah. Secretary. Yeye ndo akipiga hivi kalamu akiwa pale pembeni Mudavadi ambao ni Prime Minister anamwambia ni ampeke tu inaitwa inaitwa ngaje hizo vitu za anainform anamwambia hapa tumekuwa mzee hapo iko sawa hapo iko sawa na yeye anajua ya kwamba 2027 governor wa Nairobi ni Kasepul bas unaweza sema kitu kabla hujatoka kwa sawa ongea kitu endelea eh. kupiga mbwembo mimi nakimbia shughuli zangu kijana mzuri sana unaona ana heshima anajua hezi kuongea mingi ye ni mtu wa hekima na busa Ehe. Kuna mwanamuziki anaitwa Shensea uh, she's a dancehall artist. Yes. Alisema yani alicancel performance yake. Alikuwa kuja kuperform Kenya yes. juu ya security reasons. Yes. Unaweza sema je kusoma? Alicancel plan yake kama nane kuperform. Kwanza simjui anaitwa nani? Shensea. Anaimbanga nini? Dancehall. Simjui. Sijui msanii anaitwa Shensea. Mimi msanii mwenye unajua niulize kuhusu wasanii kama wakina KRG the Don, niulize kuhusu wasanii kama eh, nani? Mestiri, niulize kuhusu wasanii wakina Felana, niuhusu niulize kuhusu wasanii ambao ni wasanii wetu. Hii kasumba yenye tutatoa kwa kichwa yetu ya kwamba tuache kuongeanga kuhusu wasanii kutoka nje 24/7 na kuasifia. He wasanii, he wasanii wamekuja kutoka nje. Nilikwambia na nitakwambia na nataka ukate part utume ya kwamba siwezi tuwezi kukua sisi tuna support wasanii wanakuja hii nchi wanafanya vitu ndio wanafanya zote wanatoka wanaenda penye wanaenda na kuuliza by the way next week ama next month kuna show ambayo tunangojea Nigerian artists wanakuja kwa hii country David. ukiangalia maktaba yake ambayo imeandikishwa analipo more than 35 million 56 million to be precise ya Kenya nataka nirudie sijataja jina there is an artist coming from Nigeria analipwa 56 million Kenya shillings na wasanii na corporate na watu ambao ni watu na bado kutakuwa na entrance fee wenye wanakuja msanii anaokota 56 million na kuna wasanii ambao wanaimba paka kifua na kauka wakunywa maji kwa studio ya Kenya wanakuja i want to ask the government of Kenya na naniomba ya kwamba wa Kenya wanalipa tax kwa sababu wanataka nchi yao ipande juu and we are supporting kulipa tax vile rais alisema watu walipe tax kwa sababu kulipa ushuru ndio kujitegemea lakini hao ma foreign artist they must pay tax you don't come and collect our money unabeba kwa gunia unatoka Kenya unaenda kutumia huko nje wa Kenya wanabaki wakikuwa wajinga wakipo even corporate tunataka tuwaambie huwezi lipa artist wa artist wa nje 56 million and yet we have more than 100,000 artists who are languishing in poverty na wako pale hivyo na tunapiga makofi nyenye nyenye nye. kutoka Nigeria anakuja They must be taxed. It is very painful. Inauma Doris, inakera, inaumiza ya kwamba wasanii wetu wanakaa juu ya mawe na kuna msanii anakuja hapa kukuja kutuimbia hapa, alafu anaimba paka na nini yao anachukua 56 million na naenda. Wanabeba pesa na magunia. Kasipula kiongea ni mchizi amechizi. Unapata point hiyo Doris? Mimi ninataka kuomba serikali ya Kenya ya kwamba wasanii vile wanakuja hiyo 56 million 20 to 30 million ibaki Kenya We are paying tax because tunataka kujitegemea Kuna msanii alikuwa hapa Tanzania vernacular artist aliingia kuona kufanya performance alishikwa kwa vile ana permit na hajalipa ushuru Kuna wasanii sasa ukienda Rwanda 95% they play their own na imekuwa implemented enda hapa Tanzania 90% imekuwa implemented toka hapa enda hapa hapa naitwa Eh, Burundi wameimplement Congo wanacheza 100%. Sisi ni nini nyetu kuna kasumba hapa katika tunataka kujifanya tunajua nini. Nyetu tunaita wasanii kutoka nje. The other last year msanii alitoka na 10 million hapa ameweka kwa mfuko. The other sijui nini mwingine alitoka na 30 million. Wengine watoka hivi. Lini ndio ilikuwa mwisho kwa msanii wa Kenya mwenye alibeba 1 million akasema amelipwa na corporate hapa Kenya. Hii ujinga na kasumba tuache this nonsense is bullshit tuache upuzi uh, we cannot kill our own tunajenga watu wa nje kazi ni kujua kuenda kufanya rest in peace na kusema msanii alikuwa mzuri alitumbuiza watu alifanya hivi na hivi kama producer anaenda kununuliwa ugali na matumbo mwenye alikuwa producer mkubwa na wanapiga picha na amekosa pesa na tunabeba mtu anakuja kuchukua 56 million tusiongee hata kwa sababu watafanya nini nimeanza vita na si nyamazi very soon
Na nataka wa, wale wa, wale wasanii ambao wanahisingi ni wakubwa pale Tanzania. Kuanzia kwa paka sijui chui 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 tutamwacha kwa vile chui Raivani ni msanii wa Kenya. Chui Raivani ni ni ni, 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 ni mjaluo kutoka Bondo. Harmonize. Ha? Mimi nimetaja mtu nimekwambia kuna mmoja anaitwa Elephant na mwingine anaitwa Lion wanajifanya wanatoka hapa Tanzania ndio tumeanza tutawapiga paka washike adabu wajue ya kwamba waheshimu wasanii wetu huyo mwenye anatajwa ni king wa Tanzania kuja hapa atafute KRG na nyenyekeleke KRG we must respect our own lakini itabia kusema tunakuja tunawaabudu tunakuabudu wewe nini tumeanza unajua atasema wacha kasukula aongee tu natuma message kwa huyo anajiita sijui Simba Una kiburi ati sijui wewe tumeanza tutaongea mwaka mzima turoge kwa tusiongee kwa sababu tushindi kiuchawi ki, ki, ki connection ya serikali au tushindi kwa vyovyote lazima tufahamishe wa Kenya kwamba mnafanya upuzi kwa kusupport wasanii kutoka nje kuna watoto wanaimba kushinda huyo mpumbavu tuache upuzi tuache masera unapata hiyo point dorisi hapata ma DJ wacheze wimbo za Kenya ma presenter wacheze wimbo za Kenya Wacha kuongea tishiti kuna wajinga wengine wapumbavu washenzi wanaandika pale chini wanasema ati Kenya tupewe content mzuri lazima tuende huko well, you are very stupid siku ni mtoto wako atakuwa artist alafu akose kusapotiwa ndio utajui ujinga ni unaongea na mdomo kama bakuli utapeleka upuzi wako mbali mafans wenye wanaongea wale wajinga wapumbavu wana comment pale chini wajua hao ni wajinga sana na ni wajinga mara moja. support your own aimbe upuzi msupport ukienda juba juba wale boycott Waliletoa wasanii kutoka nje. Hakuna mtu anaenda kwa nini? Kwa sababu sema wanataka kuimba wimbo nyenye zao. Support your own. Alafu wa nje watakuja watoheshimu. Tunasema huyo Simba akuja atafute chiwawa mwenye anaitwa KRG anyenyekee chini ya mguu wake. Sasa tunakuja hapa na mpumbavu anakuja hapa anatoka na kipu. Wewe nani? Tumeanza. Hani walai tumeanza. Na tuko na mwaka mzima kuongea kwenye hii mic. Wakizima hii tunaongea ingine. Wakizima ile nyingine tunaongea kwa ingine. Yaani wakae wakijua aliongea pale akasema ah yule ataongea tu atachoka nitaongea paka utaongea <coughs> Ladies and gentlemen Eric Komodi hapa president of comedy Africa Yo yo this is Kushman pedi wa magenge mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima subscribe kwa story za nini 254 across all social media platforms Hapana <laughs> kuchanganya Na wewe ndo Dori subscribe right now Finya sahi Sa wewe vina